ది ఆర్టీవి యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది ఒక న్యూస్ పేపర్ ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడు ఉంటాయి ప్రస్తుత అధికార పార్టీ వైసీపీని ఓడించాలి అని టీడీపీ జనసేన పూర్తి కట్టాయి కానీ ఇరవై నాలుగు సీట్లతోనే సరిపెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది కరెక్టే అంటారా జనసేనకు జనసేన లేకపోతే మద్దతే లేకపోతే తెలుగుదేశం అధికారం కొరకు కాపులను తాకడబెట్టేస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ అని వైసీపీ నాయకులు అంటూ ఉన్నారు అనేక రకాల ఎత్తులు పై ఎత్తులు ఉంటాయి కదా సో టీడీపీ జనసేన కలవడం వల్ల ఎందుకు వైసీపీని సొంతంగా ఓడించలేని పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయాలు ఎందుకు ఉన్నాయి నేను తెలుగుదేశం హిస్టరీ తీసుకున్నా కూడా చాలా సందర్భాల్లో ఓకే వైసీపీని ఓడించడానికి మూడు పార్టీలు కలవాల్సి వస్తుంది అంటే రేపు మాపు బీజేపీతో కూడా పొత్తుని అనౌన్స్ చేసే అవకాశం ఉంది సో బీజేపీకి పెద్దగా ఓటు బ్యాంకు లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ కూటమి గెలుపుకు బీజేపీ ఏ విధంగా దోహదపడుతుంది బీజేపీతో పెట్టుకున్నందుకు కొన్ని సెక్షన్ల ఓటర్లు దూరం అయ్యే అవకాశం రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వరకు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి లెగసీ ఉంది రాజశేఖర రెడ్డి కుమారుడిగా జగన్కి కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత జగన్ పాలనను కూడా చూశారు సో ఇప్పుడు కంప్లీట్గా ఎన్నికలు జగన్ పాలన బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది వైసీపీ సో అందువల్ల రాజశేఖర రెడ్డి వరుసే జగన్మోహన్ రెడ్డి అని చూడలేం కదా ఇప్పుడు షర్మిన ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలుగా ఉన్నారు రాజశేఖర రెడ్డికి అసలైన వారసురాలని నేనే అని అంటూ ఉన్నారు షర్మిల ప్రభావం ఏపీ రాజకీయాలు ఎలా ఉంటుంది అసలైన భారతులు అనేది తేల్చాల్సింది షర్మిల కాదు నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆర్టీవీ త్వరలో లోక్సభతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కూడా జరగబోతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో వేసవితో పోటీ పడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పొలిటికల్ హీట్ వేవ్స్ రోజు రోజుకి పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి పొత్తులు సీట్ల పంపకాలు వ్యూహ ప్రతి వ్యూహాలు గెలుపు ఓటములపై అంచనాలు ఇలా ఎవరి అంచనాల్లో వారున్నారు ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నుంచి సామాన్యుడు వరకు కూడా ఎవరి సర్వేలు వారివి ఎవరి అంచనాలు వారివి ఎవరి విశ్లేషణలు వారివి ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న వాస్తవ పరిస్థితులు ఏంటో మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు ఆయనతో మాట్లాడదాం నాగేశ్వర్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి నాగేశ్వర్ గారు ప్రస్తుత అధికార పార్టీ వైసీపీని ఓడించాలి అని టీడీపీ జనసేన పూర్తి కట్టాయి జనసేన నాయకులు అనుకున్నారు జనసేన కేడర్ అనుకుంది చాలా ఎక్కువ సీట్లు వస్తాయని కానీ ఇరవై నాలుగు సీట్లతోనే సరిపెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఇది కరెక్టే అంటారా వైసీ జనసేనకు అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక్కటే వైసీపీని ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు లేదు అందులో అనుమానమే లేదు మీరు టీడీపీ విడిగా కనుక పోటీ చేస్తే ఎలక్షన్ రిజల్ట్ ఇది ఫోర్గాన్ కంక్లూషన్ అవుతుంది ఇప్పటికీ కూడా వైసీపీకి స్ట్రేట్ కంటెస్ట్ టీడీపీతో ఉంటే క్లియర్ ఎడ్జ్ కనబడుతోంది కొన్ని సీట్లు తగ్గచ్చు ఎందుకంటే నూట యాభై ఒక్క సీట్లు గెలిచి ఉన్నారు యాభై శాతం ఓటింగ్ తెచ్చుకునున్నారు కనుక ఐదేళ్ల తర్వాత కొన్ని సెక్షన్లలో కొన్ని అంశాల పైన అసంతృప్తి ఉండే అవకాశం సహజంగా ఉంటుంది కానీ బట్ స్టిల్ వైసీపీ వర్సెస్ టీడీపీ అనే కంటెస్టే ఉంటే వైసీపీకి క్లియర్గా ఎడ్జ్ ఉండే అవకాశం ఉంది అందువల్ల టీడీపీ జనసేనతో పొత్తు పెట్టుకుంది బీజేపీతో కూడా పెట్టుకోవాలని చూస్తుంది టీడీపీకి ఉన్న డెస్పరేట్ సిచ్యువేషన్ ఎందుకంటే ఈ ఎన్నికల్లో కనుక టీడీపీ గెలవకపోతే చాలా తీవ్రమైన సవాళ్ళను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదికి చంద్రబాబు నాయుడు ఇదే స్థాయిలో క్రియాశీలకంగా నాయకత్వంలో ఉండడం వయసు రీత్యా సాధ్యం కాకపోవచ్చు లోకేష్ సామర్థ్యం ఇప్పటికీ ప్రూవెంట్ కాలేదు ఆయన గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయాడు ఈసారి మళ్ళీ పోటీ చేస్తున్నాడు సో మీకు తెలంగాణలో కేసీఆర్ కేటీఆర్ ట్రాన్సిషన్ లాగా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు నాయుడు నుంచి లోకేష్కు ట్రాన్సిషన్ కాలే తెలుగుదేశం పార్టీ వితిన్ ద పార్టీ కూడా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లోకేష్ పైన లేదు అందువల్ల చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఇప్పటికీ ధైర్యం చేయలేకపోయాడు తెలంగాణలో కేసీఆర్ కేటీఆర్కు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చాడు కేబినెట్లో ఆల్మోస్ట్ నెంబర్ టూగా ఉన్నాడు మీరు అదే చంద్రబాబు నాయుడు ఐదేళ్ల పాలనలో లోకేష్ ఆ పొజిషన్లో లేడు ఎందుకంటే పార్టీ వితిన్ ద పార్టీ కానీ ప్రజల్లో కానీ ఇంకా లోకేష్ ఆ స్థాయిలో ఇవాల్ కాలేదు అందువల్ల తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎన్నికల్లో గెలవడం కీలకం అందుకే ఇతర పార్టీలను కలుపుకొని వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటు కన్సాలిడేట్ చేసి ఎన్నికల్లో గెలవాలనే లక్ష్యంతో తెలుగుదేశం పోతుంది అందువల్ల ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉన్న ఈ డెస్పరేట్ సిచ్యువేషన్ సహజంగా జనసేనకు బార్గెనింగ్ పవర్ పెంచుతుంది సో ఎందుకంటే తెలుగుదేశం మరీ ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ అయిన సమయంలో తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు కొంత నిర్వీర్యమై ఉన్న సమయం చూసాం మనం ఎందుకంటే వాస్తవంగా చంద్రబాబు నాయుడు స్థాయిలో నాయకుడు అరెస్ట్ అయినప్పుడు వేల సంఖ్యలో జనం రోడ్ల మీదకి వచ్చి లక్షల సంఖ్యలో రోడ్ల మీదకి వచ్చి నిరసన తెలపాలి 
ఆ పరిస్థితి మనం చూడలేదు అందువల్ల ఆ సిచ్యువేషన్లో చంద్రబాబు నాయుడు జైల్లో ఉన్నాడు లోకేష్ ఢిల్లీలో ఉన్నాడు కోట్ అండ్ కోట్ నాయక విధులతో మాట్లాడుతూ ఆ సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్స్టెండ్ చేసిన సపోర్టు తెలుగుదేశానికి ఒక లైఫ్ లైన్ లాగా ఉపయోగపడ్డది ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ క్రిటికల్ సపోర్ట్ ఆ టైంలో సో అంతటి క్రిటికల్ సపోర్టు ఆ టైంలో ఇచ్చాడు అలాగే ఇప్పటికీ కూడా ఎన్నికల్లో వైసీపీకి టీడీపీకి మధ్య ఉన్న క్రిటికల్ గ్యాప్ను ఫిలప్ చేయాలి అంటే జనసేన కలవడం అనేది కీలకం ఎందుకంటే జనసేనకు స్టేట్ మొత్తం పైన ఆరు ఏడు శాతం ఓట్లు ఉండొచ్చు కానీ కొన్ని కాన్స్టిట్యున్సీలో కంపారిటివ్లీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మాకు అందరికీ తెలుసు కాపు బెల్ట్లో మరి ముఖ్యంగా ఈస్ట్ వెస్ట్ ఈ ప్రాంతంలో జనసేనకు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ ఉన్న కాన్స్టిట్యున్సీస్ కూడా ఉన్నాయి అందువల్ల జనసేనకు ఉన్న మద్దతు తెలుగుదేశానికి ఈరోజు కీలకం కనుక జనసేన లేకపోతే మద్దతే లేకపోతే తెలుగుదేశం అధికారం కొరకు పోటీ పడే పరిస్థితుల్లో లేదు అన్న భావన ఉంది అంటే మరి అలాంటి జనసేనకు ఎక్కువ సీట్లు తీసుకోవాలి అనే డిమాండ్ కొన్ని వర్గాల నుంచి వినిపించిన మాట నిజం అయితే అల్టిమేట్గా బలా బలాలే ప్రాతిపదిక అవుతుంది ఎన్నికల్లో ఇప్పుడు జనసేనకు బలాన్ని మించి సీట్లు ఇస్తే ఎన్నికలో గెలవాలి కదా పవన్ కళ్యాణ్కు అభిమానం ఉన్న మాట నిజం జనసేన వెనకాల కొంత కాపు సామాజిక వర్గం ముఖ్యంగా కాపు యూత్ ర్యాలీ అవుతున్న మాట నిజం కానీ పవన్ కళ్యాణ్ ఈ నేల తర్వాత కూడా పార్టీ పెట్టిన పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత కూడా పార్టీని ఒక రాజకీయ వ్యవస్థగా సంఘటితం చేయలే ఇప్పుడు మీకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ లాగాను టీడీపీ లాగాను ఈవెన్ బీఆర్ఎస్ లాగాను బీఆర్ఎస్ కూడా రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆ సెంటిమెంట్తో వచ్చింది కానీ పద్నాలుగు తర్వాత వాళ్ళు పార్టీగా కన్సాలిడేట్ చేసుకున్నారు జనసేన ఆ రకంగా పార్టీగా కన్సాలిడేట్ కాలేదు మీరు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ తర్వాత ఇంకో నాయకుడు ఎవరంటే నాదుల మనోహర్ కనబడతాడు తప్ప పట్టుమని ఒక పది మంది బలమైన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ మూలకు పైన ప్రజలు గుర్తించగలిగి పది మంది నాయకులు మనకు కనబడరు అదే తెలుగుదేశం పార్టీ అనుకోండి ఓ యనమల రామకృష్ణుడు గోరంట బుచ్చేత ఎదురు ఓ అచ్చన్నాయుడు ఓ పరటాల సునీత ఇలా మీకు ఇరవై ముప్పై మంది లీడర్లు కనబడతారు ఓ కేశవు కానీ మీకు విచిత్రం ఏంటంటే జనసేనకు ఆ స్థాయిలో నాయకత్వాన్ని బిల్డప్ చేసుకోవాలి అందువల్ల ఎలక్షన్స్లో టికెట్లు ఇచ్చి ఎన్నికల్లో గెలవాలి కదా ఆ రీత్యే చూసినప్పుడు ఇరవై నాలుగు సీట్లు వన్ కంపారిటివ్లీ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అవుతుంది అయితే కాపు సంఘాల నేతలు ముద్రగడ జోగయ్య లాంటి వాళ్ళు లేఖలు రాయడము కాపుల కాపు నేతల నుంచి వచ్చిన డిమాండ్లు జనసేన ఆకాంక్షలు ఇవన్నీ చూసినప్పుడు తక్కువ అనే భావన కలుగుతుంది ఓకే అంటే కాపు సంఘాలు కాపు నేతలు పక్కన పెడతారు వైసీపీ నుంచి కూడా అవే మాటలు వస్తున్నాయి కాపులను తాకడ పెట్టేస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ అని వైసీపీ నాయకులు అంటూ ఉన్నారు వైసీపీ నాయకులు అనేది వ్యూహాత్మకంగా అంటున్నారు వాళ్ళు ఏంటంటే టీడీపీ జనసేన కలయికం దెబ్బతీయడం వైసీపీ లక్ష్యం సహజంగా అదే ఎందుకంటే ప్రత్యర్థుల్ని విడగొట్టాలి అనేది ఏ పార్టీ అని ఆలోచిస్తుంది యుద్ధ రంగంలో అనేక రకాల ఎత్తులు పై ఎత్తులు ఉంటాయి కదా సో టీడీపీ జనసేన కలవడం వల్ల అనేక నియోజకవర్గాల్లో వైసీపీకి గట్టి పోటీ వస్తుంది సో అందువల్ల టీడీపీ జనసేన మధ్య అలయన్స్ ఉండకూడదు ఒకవేళ ఉన్న ఓట్ ట్రాన్స్ఫర్ కాకూడదు అన్నది వైసీపీ లక్ష్యం అందువల్ల వైసీపీ సహజంగానే ఆ ఈ జనసేన టీడీపీ పొత్తును దెబ్బతీసేటువంటి ఎత్తుగడలు వైసీపీ అంటే ఒకవేళ పొత్తు కాకుండా విడివిడిగా వెళితే వైసీపీకి కొంత ఇబ్బందికర పరిణామాలు ఉంటాయని విడివిడిగా పోతుంది ఇంకా అడ్వాంటేజ్గా ఉంటుంది ఇబ్బందికరంగా ఎందుకు ఉంటుంది ఏ కారణానికి ఇబ్బందికరంగా వైసీపీకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ విడివిడిగా పోతే ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది విడివిడిగా పోతేనే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది వైసీపీ అందుకని కదా పవన్ కళ్యాణ్ వైసీపీ వ్యతిరేక చీటు చీలకూడదు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్లో వైసీపీ ఉంది సహజంగానే ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలితే ఏ ప్రభుత్వానికైనా లాభం ఇప్పుడు ప్రతి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలక కన్సాల్టెంట్ అయితే ఎక్కడైనా ఛాలెంజ్ ఉంటుంది అందువల్ల సహజంగానే టీడీపీ జనసేన పొత్తు వైసీపీ కోరుకోదు కదా అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు జనసేన అంత సంస్థాగతంగా బలంగా లేదు టీడీపీ ఇన్ని దశాబ్దాల నుంచి బలంగా ఉన్నటువంటి పార్టీ వైసీపీ ఇప్పుడు రెండోసారి అధికారంలోకి రావాలని చూస్తున్న పార్టీ మళ్ళీ వైసీపీని ఓడించాలి అంటే రెండు లేదా మూడు పార్టీలు కలవాల్సిందేనా ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు వేల పద్నాలుగు ఆ పరిస్థితి ఎందుకంటే కలుస్తున్నారు రేపు ఎందుకు కలుస్తారండి ఎందుకంటే టీడీపీకి నూట డెబ్బై ఐదులో సీట్లలో క్యాండిడేట్ లేరా నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లలో పోటీ చేయాలని కోరిక ఉండదా ఎక్కువ సీట్లు గెలవాలని కోరిక చంద్రబాబు నాయుడు ఉండదా ఆ పరిస్థితి లేదు కనుకనే ఒక్కరిగా ఒంటరిగా ఓడించలేదు కనుకనే ఇప్పుడు ఇతర పార్టీలు కలుపుకోవాలి లేదా కలుపుకోవాల్సిన అవసరమే ఉండదు కదా 
నీకు వైసీపీని సొంతగానే ఓడించగలిగే పరిస్థితి ఉంటే సొంతగానే ఓటి ఓడిస్తాడు ఏ రాజకీయ వైసీపీని సొంతంగా ఓడించలేని పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజకీయాలు ఎందుకు ఉన్నాయి రాజకీయ పరిస్థితులు అలా ఉన్నప్పుడు నీకు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పటికీ కూడా సంక్షేమ పథకాల వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆయనకు బలమైన ఓటింగ్ ఉంది సో సోషల్ బేస్ ఇప్పుడు కొన్ని సామాజిక వర్గాలు రెమికో రెడ్లు ఎస్సీ షెడ్యూల్ కులాలు మైనారిటీలు ఇలాంటి సామాజిక వర్గాలు ఇప్పటికీ కూడా సాలిడ్గా జగన్ వెనుకాల ఉన్నాయి సో తెలుగుదేశం పార్టీ తన తన సొంత స్పీర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ను దాటి ఇంకా ఎక్స్పాండ్ కాలేకపోతుంది ఎందుకని సో అందువల్ల ఆ ఆ రకమైనటువంటి రాజకీయ పరిస్థితి ఉంది కనుక సహజంగానే ఒంటరిగా పోటీ చేస్తే ఓడించలేమని మీరు తెలుగుదేశం హిస్టరీ తీసుకున్నా కూడా చాలా సందర్భాల్లో ఒంటరిగా పోటీ చేసి ఓడిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అందుకే టీడీపీ పైన విమర్శ అదే కదా మీరు ఒంటరిగా పోటీ చేసి గెలవలేరు ఎవరైనా కలుపుకుంటేనే గెలుస్తారని ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్టీన్లో గెలిచినప్పుడు కూడా జనసేన బీజేపీతో కలిసి పోటీ చేశారు సో నై మీకు ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్టీన్లో విడిగా పోటీ చేసి ఓడిపోయారు అందువల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితి అది అందువల్ల ఒంటరిగా పోటీ చేస్తే గెలవం గనకనే మిత్రపక్షాలు కలుపుకుంటారు లేదా మిత్రపక్షాలు ఎవడు కలుపుకోడు కదా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఇప్పుడు జగన్ కాంగ్రెస్ ఓటు బ్యాంక్ అంతా జగన్మోహన్ రెడ్డికి ట్రావెల్ అయింది జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనను చూశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలన చూసిన తర్వాత కూడా అభివృద్ధి ఏమీ జరగలేదు అని ప్రతిపక్షాలు అంటున్నాయి మరి అభివృద్ధి జరగనప్పుడు మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని ఓడించాలంటే మళ్ళీ రెండు మూడు పార్టీలు కలవాల్సిందేనా అంటే అభివృద్ధి జరగలేదన్న భావన విస్తృతంగా ఉన్నమాట నిజం ఎందుకంటే రోడ్లు డ్రైనేజీ అభివృద్ధి పనులుగా నిర్వచింపబడేటువంటి వాటి పట్ల ఆ అసంతృప్తి కానీ అది ప్రధానంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉంది మీకు అసంతృప్తికి ఉదాహరణే ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రాడ్యుయేట్స్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఎన్నికల్లో మీకు తెలుగుదేశం ఈవెన్ రాయలసీమలో కూడా గెలిచింది అందువల్ల అర్బన్ ఏరియాస్లో ఆ డిస్కంటెంట్ ఉన్నమాట నిజం ఎందుకంటే అభివృద్ధి జరగలేదన్న డిస్కంటెంట్ కావచ్చు లేదు పేదలకు ఎందుకు పథకాలు ఇవ్వాలి ఉచితాలు అన్న డిస్కంటెంట్ కావచ్చు ఇలాంటి డిస్కంటెంట్ ఉన్నమాట నిజం కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కంపారిటివ్లీ ఆ డిస్కంటెంట్ లేదు సో గ్రామీణ ప్రాంతాలలో బలంగా పథకాల లబ్ధిదారులు సాలిడ్గా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ వెనకాల ఉన్నారు సో దాంతోపాటు ఇంతమంది చెప్పినట్టు కొన్ని సామాజిక వర్గాలు బలంగా సోషల్ కోయలీషన్ అంటారు సో ఆ సోషల్ కోయలీషన్ లేదా సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు సో ఆ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ కూడా వైసీపీకి క్లారిటీ క్లియర్గా ఈ సెక్షన్ల మద్దతు ఉంది మేము టీడీపీతో పోలిస్తే టీడీపీ వెనకాల సాలిడ్గా ఉన్న సెక్షన్ కమ్మా సెక్షన్ బీసీ ఓటర్లు ఒకప్పుడు టీడీపీ వెనకాలే ఉండేవారు ఇప్పుడు వైసీపీ ఎమర్జ్ అయ్యాక జగన్ ఫినామినా ఎమర్జ్ అయ్యాక బీసీ ఓట్లలో కూడా చీలిక వచ్చింది ఇవాళ వైసీ ఓటు వై యొక్క టీడీపీ వెనకాల ఒకప్పుడు చరిత్రలో ఎన్టీ రామారావు బీసీలకు రాజకీయ సాధికారత ఇచ్చాడు సో బీసీలు తెలుగుదేశం పార్టీ బీసీలకు ఐడెంటిఫై ఉండేది కానీ ఇప్పుడు అచ్చెన్నాయుడు లాంటి బీసీ నేను రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా పెట్టానని చెప్పిన అల్టిమేట్గా బీసీలు పెద్ద ఎత్తున టీడీపీ నుంచి వైసీపీ కూడా షిఫ్ట్ అయ్యారు అందువల్ల ఇలా టీడీపీ వైసీపీ బీసీ ఓటు షేర్ చేసుకుంటుంది ఇకపోతే కాపు ఓటు కీలకమవుతుంది కాపులు అందరూ ఒకే పార్టీకి ఓటేస్తానని కాదు సో ఇప్పుడు టీడీపీ జనసేన అలయన్స్ వల్ల కాపు ఓటులో ఒక కన్సిడరేబుల్ సెక్షన్ షిఫ్ట్ అయితే తప్ప టీడీపీ జనసేన గట్టి పోటీ ఇవ్వలేదు ఆ కన్సిడరేబుల్ పో ఓటు షిఫ్ట్ అయ్యటానికే జనసేనతో పొత్తు సో పవన్ కళ్యాణ్కి ఇంత గౌరవం ఇస్తున్నట్టు చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొనడము సో పవన్ కళ్యాణ్ ఇంటికి వెళ్ళి గెలవడము సో టీడీపీ అగ్గికి పవన్ కళ్యాణ్ గాలి తోడైంది అనడము ఈ ఎలివేషన్ అంతా పవన్ కళ్యాణ్కి ఇవ్వడానికి కారణం ఆ పవన్ కళ్యాణ్ వెనకాల ఉన్న ఓటర్లు ముఖ్యంగా కాపు ఓటు షిఫ్ట్ కావాలి తమ్మకు అనేది ఒక టీడీపీ ఎత్తుగడ సో ఆ ఎత్తుగడలో భాగంగానే జనసేనతో పోతుంది అంటే ఇప్పుడు షిఫ్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయా ఎందుకంటే తక్కువ సీట్లు తీసుకున్నారు అని ఆ సామాజిక వర్గ పెద్దలు సంఘ పెద్దలు కొంచెం పెద్దలే సార్ ఓటర్లు అందరూ డిసైడ్ చేయలేదు కదా కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్గా ఉంటుంది మీకు సో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో అయితే ఓటు బదిలీ అవుతుంది టీడీపీ జనసేన మధ్య ఓట్ల బదిలీ గ్యారంటీగా అవుతుంది కారణం ఏంటి అంటే గత కొంత కాలంగా వైసీపీ వ్యతిరేకత అనే కామన్ ఎజెండా పైన అటు పవన్ కళ్యాణ్ ఇటు చంద్రబాబు నాయుడు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఒక రాజకీయ భూమిక ఈ పొత్తుకు ఏర్పాటైంది సో ఆ పొత్తు వైసీపీ పట్ల వ్యతిరేకత అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కు వైసీపీ లేకుండా చేస్తాం తాత్క ప్రత్యామ్నాయంగా మేము ఇది చేస్తామని చెప్పడం కన్నా కూడా వైసీపీని లేకుండా ఎందుకంటే గతంలో పవన్ కళ్యాణ్ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు పైన విమర్శించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి లోకేష్ను 
పైన అవినీతి ఆరోపణలు చేసే సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ గత కొంతకాలంగా జగన్ వ్యతిరేక ఎజెండాతో అటు జనసేనను కూడా ఒక రకంగా ప్రిపేర్ చేశారు అందువల్ల ఇక పొత్తు అనేది చాలా కాలంగా అర్థమైపోయింది కనుక ఎవరైనా భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉంటున్న వాళ్ళు ఉంటే పక్క జరిగి ఉండాలి అందువల్ల ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఓట్ల బదిలీ అవుతుంది అంటే కాపు సామాజిక వర్గానికి తమ నాయకుడు లేదంటే తమ సామాజిక వర్గం నుంచి చెందిన నాయకుడు ముఖ్యమంత్రిని కావాలని ఆకాంక్ష ఉంది కానీ పవన్ కళ్యాణ్ లో ఆ ఆకాంక్ష కనిపించడం లేదు అని చెప్తున్నాడు అంటే కాపులో పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్కడే ఉన్నాడు కాపులలో పేరు నేను కాపు కాదా అంబటరాంబాబు కాపు కాదా మీకు కాపులు టీడీపీలో లేదు వాళ్ళు ఎవరు పార్టీలు అధ్యక్షులుగా లేరు ఉన్నారు రేస్ లో అలా అంటే ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడే కావాలి అంటే శర్మిల కూడా రెడ్డి కదా మరి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యతిరేకంగా శర్మిల అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా ఓట్లు అనేది పడేటప్పుడు ఒక పార్టీ కాపులందరూ పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర గుత్త తీసుకున్నట్టు పవన్ కళ్యాణ్ చేతిలో ఉన్నట్టు మాట్లాడితే ఎట్లా కాపులు అన్ని పార్టీల్లో ఉంటారు ఓవర్ వ్యూమ్ ఇంకా కొంత పవన్ కళ్యాణ్కి కొన్ని చోట్ల ఎక్కువ ఉన్న మాట నిజం కానీ దాంతోనే మొత్తం కాపు ఓటు అంతా గంప గుత్తగా పవన్ కళ్యాణ్ ఏం చెప్తే అది మారిపోతారనుకుంటే పొరపాటు బట్ డెఫినెట్గా మెజారిటీ కాపులు పవన్ కళ్యాణ్ టీ టీడీపీ జనసేన అలియన్స్కు సానుకూలంగా ఉన్నమాట నిజం అంటే ఇరవై నాలుగు సీట్ల తర్వాత కూడా సానుకూలత కనిపిస్తుందా కూటమికి ఇరవై నాలుగు సీట్లు తక్కువ లేదండి ఎంత పర్సెంట్ ఓటు వచ్చింది నాకు చెప్పండి ఆరు శాతం ఆరు ఏడు శాతం ఓటింగ్ ఇరవై నాలుగు సీట్లు తక్కువ ట్వంటీ పర్సెంట్ అండి ఇరవై నాలుగు సీట్లు అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ప్రకటించిన దాంట్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ మొత్తం సీట్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కదా మరి ఫిఫ్టీన్ ఆరు శాతం ఓటింగ్ ఎంత్రంలో ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కానీ ఎక్కువ సీట్లు ఇస్తారా ఏ అలయన్స్లో నాకు చెప్పండి ఏది ప్రాతిపదిక నాగేశ్వర్ గారు ఏది ప్రాతిపదిక ఈసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గెలిపోవటంలో ఏది ప్రాతిపదిక కుల ఈక్వేషన్ ప్రాతిపదిక లేకపోతే సంక్షేమ అభివృద్ధి పథకాలు ఏ ఎన్నిక కూడా ఒకటే ప్రాతిపదిక ఉండదు ఏ ఎన్నిక కూడా ఒక్క అంశం పైన ఆధారపడి జరగదు డెఫినెట్ గా సంక్షేమ పథకాలు ప్రభుత్వ పనితీరు జగన్ ప్రభుత్వ పనితీరు పట్ల ఉన్న సానుకూలత ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రత్యేకించి సంక్షేమ పథకాల విషయంలో ఉన్న సానుకూలత ఒక ప్రధానమైన అంశం ఇటువైపు చూసుకున్నప్పుడు టీడీపీ జనసేన కలయిక దానివల్ల వస్తున్నటువంటి సోషల్ ఈక్వేషన్ దానివల్ల వస్తున్నటువంటి అరిథమెటిక్ అడ్వాంటేజ్ సో మీకు ఉదాహరణకు భీమవరమే తీసుకుందాం డెబ్బై వేల ఓట్లతో వైసీపీ గెలిచింది రాష్ట్ర ఎక్కడ అరవై రెండు వేల ఓట్లు వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ ఓడిపోయాడు టీడీపీకి యాభై నాలుగు వేల ఓట్లు వచ్చాయి సో ఈ రెండు పార్టీలు కలిస్తే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అడ్వాంటేజ్ ఏంటి సో ఈ అరిథమెటిక్ అడ్వాంటేజ్ ఇటువైపు అనుకూలత సో అందువల్ల ఒక్క అంశమే ఆధారంగా ఎన్నికలు అనేది ఎప్పుడు జరగవు సో అందువల్ల ఇది ఖచ్చితంగా జగన్ ప్రభుత్వ పనితీరు ఈతో పాటు టీడీపీ జనసేన అలయన్స్ పాలిటిక్స్ చంద్రబాబు నాయుడు పైన ప్రజలకు విశ్వాసం పెరిగి కలిగిందా మరోసారి బీజేపీతో పొత్తును జనం అంగీకరిస్తారో ఒక ఇరవై అంశాలు ఉంటాయి ఒక్క ఫ్యాక్టరీ ఉండదు కదా సో ఈ ఇరవై అంశాల ఆధారంగా ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు అనేది డిసైడ్ చేస్తారు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేల పర్ఫార్మెన్స్ సో టీడీపీ జనసేన బీజేపీతో కలుస్తారా అభివృద్ధి అనేది అనే దానిపైన పర్సెప్షన్ ఏంటి క్యాపిటల్ అనేది అంశం ఉంటుందా ఉండదా సో ఇలా ఒక ఇరవై అంశాలు కనీసం ఉంటాయి సో ఇరవై అంశాలలో ఎక్కువ తక్కువ ప్రభావం చూపుతూ ఉంటాయి బట్ డెఫినెట్గా సంక్షేమ పథకాలు వాటి పట్ల ఉన్న సానుకూలత వర్సెస్ తెలుగుదేశం జనసేన మధ్య కుదిరిన ఈ సామాజిక రాజకీయ ఈక్వేషన్ ఈ రెండింటి మధ్య పోటీ బలంగా ఉంటుంది ఓకే వైసీపీని ఓడించడానికి మూడు పార్టీలు కలవాల్సి వస్తుంది అంటే రేపు మాపు బీజేపీతో కూడా పొత్తున అనౌన్స్ చేసే అవకాశం ఉంది సో బీజేపీకి పెద్దగా ఓటు బ్యాంకు లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ కూటమి గెలుపుకు బీజేపీ ఏ విధంగా దోహదపడుతుంది అని పెద్దగా అసలే కాలేదు పెద్దగా దర్వాసంగతి బీజేపీకి నోటా కన్నా తక్కువ ఓటు వచ్చాయి బీజేపీకి అసలు బలమే లేదు ఇంకేమనంటే బీజే బీజేపీ అసెట్ కాదు లయబిలిటీ బీజేపీతో పెట్టుకున్నందుకు కొన్ని సెక్షన్ల ఓటర్లు దూరం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో మీకు కొన్ని సామాజిక వర్గాలు దూరం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలేదు విభజన హామీలు అమలు చేయలేదు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరించారు అనేటువంటి కోపం ఉంది ప్రైవేటీకరిస్తున్నారని అందులో బీజేపీకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సానుకూలత జీరో ఏమైనా ఉంటే ప్రతికూలతలే అయినా చంద్రబాబు నాయుడు బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకోవడానికి డెస్పరేట్గా ఉన్నాడు బీజేపీ బలాన్ని మించి సీట్లు ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధపడుతున్నాడు దానికి కారణం ఏంటంటే కే బీజేపీతో పెట్టుకుంటే కొన్ని విషయాల్లో అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది పోల్ మేనేజ్మెంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది 
అలాగే కేంద్ర సంస్థలు వీటితో వ్యవహరించే తీరు కేసులు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్లు ఉంటాయనేది అనే టీడీపీతో పొత్తు పెట్టుకోవటం టీడీ బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకోవటానికి గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఓటింగ్ కలిసి వస్తే అనే అంశం కాదు లాజిస్టిక్స్లో ఉపయోగం అనే అంశమే ప్రధానం సో వైసీపీకి ఉన్న ధైర్యం ఏంటి అది వైసీపీ అన్నారు కదా అన్నట్టు నేనేం చెప్తానండి వాళ్ళ ధైర్యం ఎవరు ప్రదర్శిస్తున్నారు వాళ్ళ వైసీపీ నిజంగా ధైర్యంగా ఉందా లేదంటే మూడు పార్టీలు కలుస్తారనే భయం ధైర్యం మీద చేసడానికి ధైర్యం ఈటడం ఏం లేదు టెంపరేచర్ మీద చేసడానికి ఒక తర్మా మీట్ ఉంటుంది ధైర్యాన్ని మెజర్ చేయడానికి ఏముంటుంది చెప్పండి నాకు ప్రతి రాజకీయ పార్టీ ఎన్నికల ముందు ధైర్యంగానే ఉంటుంది అధైర్యంగాతో ఢీలా పడి అమ్మ ఏమవుతుందో ఎలక్షన్లో ఎవడు అని అంటాడా ఎవడు అన్నాడు అందువల్ల ఏ పార్టీ అయినా ధైర్యంగానే ఉంటుంది ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఏంటి వై వైసీపీకి ఏంటంటే తాము అమలు చేసిన సంక్షేమ పథకాలు ఆ పథకాల లబ్ధిదారులు ఆ పథకాల ప్రయోజనాలని పొంది లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పిన లెక్క అయితే రెండు లక్షల కోట్లకు పైగా సో ఇన్ని డబ్బులు జనానికి వచ్చిన తర్వాత మన దేశంలో ప్రజలు ఎన్నికల టైంలో రెండు వేలు మూడు వేలు ఇస్తేనే ఓట్లు వేసే సమాజంలో మనం బతుకుతున్నాం ప్రభుత్వం నుంచి మాకు ఈ రకమైనటువంటి ప్రయోజనము కలిగింది అన్న తర్వాత దాన్ని ప్రజలు కోల్పోవటానికి సిద్ధపడతారనేది మొదటి క్వశ్చన్ రెండవది ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి ఉదాహరణ ఉంది రాజశేఖర రెడ్డి ఇప్పటికీ కూడా ప్రజల్లో అంత పలుకుబడి ఎందుకు ఉంది రాజశేఖర రెడ్డి పేరు రాజశేఖర రెడ్డి పట్ల ఉన్న సానుభూతి గల జగన్కు ముఖ్యమంత్రి చేయగలిగింది కదా కారణం ఏంటంటే రాజశేఖర రెడ్డి అమలు చేసినటువంటి సంక్షేమ పథకాలు అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్కు తెలంగాణ కూడా ఒక తేడా ఉంది తెలంగాణలో కూడా కేసీఆర్ సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేసినా కూడా ఓడిపోయాడు మరీ ముఖ్యంగా సంక్షేమ పథకాలు బాగా అమలైన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఓడిపోయాడు దానికి దీనికి ఒక కారణం ఏంటి అంటే ఇక్కడ కొన్ని సెలెక్టివ్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా కేసీఆర్ని దెబ్బతీసింది డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అలాగే దళిత బంధు ఈ రెండు ఏంటంటే వచ్చిన వాళ్ళు కొద్దిమంది రాని వాళ్ళు ఎక్కువ మంది సో రాని వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఎంత ఓటు వేస్తారో లేదో తెలియదు కానీ రాని వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఓటు వేశారు కేసీఆర్ అనుకున్నది ఏంటంటే వస్తాయి కదా అని ఆశతో ఓటేస్తారని అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ ఏడాది రాకపోవచ్చు మళ్ళీ కేసీఆర్ అధికారంలోకి వచ్చి ఇక మా అందరికీ దళితం అందిస్తాడు కదా మా అందరికీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తారు కదా అనే ఆశతో ఓటేస్తారని అనుకున్నారు కానీ ఆశతో ప్రజలు ఓటేయలేదు రాలేదన్న కోపంతో ఓటేశారు అందుకే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో భారీగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో గడప గడపాలు పొందుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వైసీపీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న డైమెన్షన్ ఏంటి అంటే ఈ రకమైన సెలెక్టివ్ స్కీమ్స్ లేవు అంటే ఇప్పుడు మీకు డబుల్ బెడ్రూమ్లు వచ్చుడు రాకపోవడం లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇళ్ళ స్థలాలు ఇస్తున్నారంటే ఈ పగలిన వాళ్ళందరికీ ఇస్తున్నారు సో ఆడ యూనివర్సల్ స్కీమ్స్ ఎక్కువ సాచురేషన్ పద్ధతి పైన ఎక్కువ సో అలాగే ఇప్పుడు రైతు బంధు ఉంది ఉదాహరణకు ఇక్కడ యాభై ఎకరాల వాడికి కూడా యాభై ఎకరాల వాళ్ళకి ఐదు లక్షల రైతు బంధు వచ్చింది సో ఆ యాభై ఎకరాలు కౌలు తీసుకొని పనిచేస్తున్న వాడికి రైతు బంధు లేదు పైగా రెండు ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళకి పదివేలు వచ్చినాయి ఈ రెండు ఎకరాలు ఉన్న రైతు పదివేలు వచ్చినందుకు ఆనందపడలే యాభై ఎకరాలు ఉన్నందుకు ఐదు లక్షలు వస్తుందని కోపంతో ఒకటేశారు అందువల్ల టూ థర్డ్స్ ఈ ఐదు ఎకరాల లోపు ఉన్నాయి తెలంగాణలో సో అందువల్ల ఈ ఈ ప్రాబ్లం ఆంధ్రప్రదేశ్లో లేదు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో రైతు కింతాన్ని ఇస్తారు ఎకరానికి కింతానికి కాదు అందువల్ల ఈ హార్ట్ బాండ్ ఉండటానికి అవకాశం లేదు తర్వాత కొంత వైడర్గా ఇప్పుడు ఇక్కడ తెలంగాణలో లేని అమ్మ ఒడి వాహన మిత్ర కాపు నేస్తం ఇలా వైడర్గా కూడా ఇక్కడికన్నా కూడా వైడర్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి అందువల్ల జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఇక్కడ కేసీఆర్కు సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేసినా కూడా గెలవకపోవడానికి అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డికి అది బాగా ఉపయోగపడుతున్న దానికి ఈ పథకాల స్వభావం నోటి తేడా ఉంది అందువల్ల డెఫినెట్గా ఆ పథకాలు అడ్వాంటేజ్గా ఉన్నాయి తర్వాత అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు డెవలప్మెంట్ ఇమేజ్ ఉంది తప్ప వెల్ఫేర్ ఇమేజ్ లేదు చంద్రబాబు నాయుడు రిఫార్మ్స్ ఇమేజ్ ఉంది సంస్కరణలు అమలు చేస్తాడు అన్నది కానీ ఆయనకు వెల్ఫేర్ ఇమేజ్ లేదు ఎందుకంటే ఆ స్థాయికి సంక్షేమ ఇమేజ్ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు దూరం అయ్యాడు రెండు వేల నాలుగుకు ముందు ఉచిత విద్యుత్ పైన జరిగే డిబేట్ అప్పుడు మనకు ఇప్పటికి గుర్తు ఒక ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తే కరెంటు దిగల పైన బట్టలు వేసుకోవాల్సి వస్తుంది అది రాజశేఖర రెడ్డి విపరీతంగా కూడా ఉపయోగించాడు అందువల్ల రెండు వేల నాలుగుకు ముందు ఉమ్మడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు డెవలప్ చేసుకున్నటువంటి ఇమేజే ఆయనకు అసెట్ లయబిలిటీ అసెట్ ఏంటి అభివృద్ధి చేస్తాడు అన అనేది రెండు వేల పద్నాలుగులో రాజధాని అభివృద్ధి చేస్తాడు ఇలాంటి ఇమేజ్తో గెలిచాడు ఆ లయబిలిటీ ఏంటంటే సంక్షేమ పథకాల విషయంలో రాజశేఖర రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి
చంద్రబాబు నాయుడుకు ఉన్న యుఎస్పి ఐటీ అభివృద్ధి అంటే జనం యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కానీ వెల్ఫేరిజము ప్రో పూరు పాలసీస్ ఇమేజ్ లేదు సో అది చంద్రబాబు నాయుడుకు పైన ఉండేటువంటి ఒక డ్రాబ్యాక్ తర్వాత కన్ కా క్రెడిబిలిటీ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ రాజకీయాల్లో ముఖ్యం పొత్తుల విషయంలో కూడా బీజేపీ పట్ల గతంలో ఎలా వ్యవహరించాడు ఎన్నిసార్లు యూటర్న్లు తీసుకున్నాడు అనేటువంటి పేరు కూడా ఉంది సో అందువల్ల ఆ క్రెడిబిలిటీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి కలిసి వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డిని చూస్తే వైసీపీ ఎక్కువ చోట్ల సిట్టింగ్ లేని మారుస్తోంది ఇన్ఛార్జ్ లేని మారుస్తోంది కొంతమందికి సీట్ ఇవ్వట్లేదు కొంతమంది స్థానాలను మారుస్తోంది సో ఈ మార్పులను ఎలా చూడాలి మార్చకపోతే ఇంకా నష్టం జరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు తెలంగాణలో చూసాం కదా కనీసం ఒక ముప్పై నలభై ఎమ్మెల్యేల మార్చి ఉంటే కేసీఆర్ పరిస్థితి ఈ రకంగా ఉండేది కాదు ఎందుకంటే యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ అనేది రెండు లెవెల్లో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఒకటి స్టేట్ లెవెల్ యాంటీ అయినా ప్రో అయినా ఒకటి రెండు కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్ ఇన్కంబెన్సీ అనేది రెండు చోట్ల ఆపరేట్ అవుతుంది అంటే మా ఎమ్మెల్యే పట్ల నాకు అనుకూలత వ్యతిరేకత ఒకటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి పట్ల అనుకూలత వ్యతిరేకత ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వివిధ సర్వేలు ఏం చెప్తున్నాయంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి పట్ల అనుకూలత ఉన్న చోట కూడా ఎమ్మెల్యేల పట్ల చాలా తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉన్న కాన్సెన్సీస్ ఉన్నాయి తెలంగాణలో కూడా అది ఉంది కానీ కేసీఆర్ అనుకున్నది ఏంటంటే నా పట్ల ఉన్న సానుకూలతతో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేల పట్ల ఉన్న వ్యతిరేకతను ఓవర్కమ్ చేస్తాం అనుకున్నాడు అది జరగలే సో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ తప్పు చేయడం లేదు అందువల్ల తీవ్రంగా ప్రజా వ్యతిరేకత ఎదుర్కొంటున్న ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులు మారుస్తున్నాడు దానివల్ల ప్రయోజనమే జరుగుతుంది తప్ప నష్టం ఎలా జరుగుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళు బాగా వ్యతిరేకత ఉన్న వారు పోటీ చేస్తే ఎలాగూ ఓడిపోతారు కదా అందువల్ల ఎలాగూ ఓడిపోయే అతనికి ఎందుకు టికెట్ ఇవ్వాలి అల్టిమేట్గా పార్టీ ఇంట్రెస్ట్లు ఏముంటే గెలవగలిగే అభ్యర్థికి ఇవ్వాలని ఉంటుంది తప్ప ఓడిపోయే అభ్యర్థికి ఇవ్వాలని ఉన్నది కదా సో అందువల్ల ఆ రకంగా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలను మార్చడం అనేది వైసీపీకి అడ్వాంటేజ్గా మారుతుంది మార్చడం కూడా చాలా ఎర్లీగా మార్చాడు అందుకే మీకు ఇండియా టుడే కాంక్లాయ్లో రాజీవ్ సంజయ్ సఖ్ ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కూడా జగన్ చెప్పాడు ఎర్లీగా మారిస్తే టైం ఉంటుంది అని అంటే వారికి రకరకాల పద్ధతుల ద్వారా సమదాయించుకోవటానికి సంతృప్తి పరచడానికి తిరిగి దారుణ తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ రామకృష్ణారెడ్డి ఆయన ఆయన టికెట్ రాలేదు అనుకున్నారు ఎందుకంటే ఆల్ రామకృష్ణారెడ్డికి కొంత గ్యాప్ ఉంది అక్కడ ఓటర్లతో ఆల్ రామకృష్ణారెడ్డి కన్నా చిరంజీవి పద్మశాలి కమ్యూనిటీ మంగళగిరి టౌన్లో పెద్ద కమ్యూనిటీ అది సో పద్మశాలి కమ్యూనిటీ అతనికి టికెట్ ఇస్తే ఉపయోగం అని జగన్ భావించాడు భావించి రామకృష్ణ టికెట్ ఇవ్వకపోవడంతో ఆయన వెళ్ళి కాంగ్రెస్లో చేరాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ బీవైసీపీలో చేరాడు సో అందువల్ల ఇలా ఎర్లీగా మార్చడం కూడా అది అడ్వాంటేజ్గా మారుతుంది సో అందువల్ల అభ్యర్థులు వ్యతిరేకత ఉన్న చోట సిట్టింగ్లను మార్చడం ఓవరాల్గా అనుకూలమే అయితే ఎక్కడన్నా ఒక రెండు చోట్ల అంచనా వేయడంలో తప్పుండి ఆ వ్యతిరేకత లేకపోయినా వ్యతిరేకత ఉందని భావించి వారు టికెట్ ఇవ్వకపోయినా మార్చినా అక్కడ నష్టం జరిగించేమో కానీ స్థూలంగా ఒక ఆలోచనగా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలను మార్చడం డెఫినెట్గా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఇక్కడే కాదు దేశమంతా జరిగే ఇప్పుడు బీజేపీ దే పార్లమెంట్లో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మారుస్తలేదా మామూలు కాదు భారీ ఎత్తున మారుస్తుంది రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్లో బీజేపీ ముఖ్యమంత్రులు మార్చిపడేసింది కదా శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ అంత బలమైన నాయకుడు వసుంధరాజ్ సింగ్ అంత బలమైన నాయకురాడు రమణ్ సింగ్ చాలా బలమైన నాయకుడు అందరిని పక్క పెట్టి కొత్త జనరేషన్ తీసుకురా లేదా కేరళలో సిపిఎం మొత్తం మంత్రులు మార్చేసింది ఎక్సెప్ట్ పినరాయి విజయన్ ప్రతి మంత్రి కొత్తవాడే అసలు ఎమ్మెల్యేలను కూడా భారీగా మార్చింది సెకండ్ టైం కేరళ సాంప్రదాయానికి భిన్నంగా రెండోసారి కూడా అధికారంలోకి వచ్చారు అందువల్ల ఈ జగన్ ఒక్కడే చేస్తున్నప్పుడు ఆ మైనక చంద్రబాబు నాయుడు మార్చాడు అప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన వేరే పా వేరే కాన్స్టిట్యున్సీలకు బదిలీ చేయడం లేదా వాళ్ళను సో టీడీపీ కూడా చేస్తుంది కదా సో అందువల్ల ఒక వైసీపీ చేయడం లేదా తానే రకరకాలుగా చెప్పడం మొదలుపెట్టారు బీసీలకే అన్యాయం చేస్తారని బీసీ ఎమ్మెల్యేలు ఎస్సీ ఎమ్మెల్యేలకే ఇవ్వడం లేదు కర్నూల్ ఎంపీ సంజీవ్ కుమార్ ఆయన టికెట్ ఇవ్వకపోతే బీసీ ఎమ్మెల్యేకి అన్యాయం చేశారని మళ్ళీ ఉండవల్లి శ్రీదేవికి ఇవ్వకపోతే ఎస్సీ ఎమ్మెల్యేకి అన్యాయం చేశారని కానీ మరి కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి ఆనం రామ్నారాయణ రెడ్డి మేకపాటి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి వీళ్ళంతా కాదా వీళ్ళంతా రెడ్లు కాదా ఒక ఎంఎస్ బాబు ఉండవల్లి శ్రీదేవికి ఇవ్వక అంటే అది మీరు అనొచ్చు మరి ఇంతమంది రెడ్లు కూడా ఆళ్ళ రామకృష్ణారెడ్డి వీళ్ళంతా బలం రెడ్లే కాదు మామూలు రెడ్లు కూడా కాదు చాలా బలమైన రెడ్లు కదా ఆళ్ళ రామకృష్ణారెడ్డి అందువల్ల రెడ్లకు కూడా ఇవ్వలేదు కదా అందువల్ల అక్కడ రెడ్లు బీసీలు ఎస్సీలు అనేది కాదు ఫండమెంటల్గా ఆ వ్యక్తి
ఓకే రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వరకు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి లెగసీ ఉంది రాజశేఖర రెడ్డి కుమారుడిగా జగన్కి ఇది కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత జగన్ పాలనను కూడా చూశారు సో ఇప్పుడు కంప్లీట్గా ఎన్నికలు జగన్ పాలన బేస్ చేసుకుని ఉంటుందా వైసీపీకి అలా ఎందుకు అలా ఉంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పేరు వైఎస్ జగన్ కాంగ్రెస్ అని పెట్టాలి కదా ఎందుకు పెట్టలే అందువల్ల ఇవన్నీ కలిసి ఉంటాయి రాజశేఖర రెడ్డి కొడుకు కావచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది రాజ సంక్షేమ పథకాలు డెఫినెట్గా ఒక ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఐదేళ్ల తర్వాత ప్రభుత్వ పాలన అంటే ఇప్పుడు మీకు తెలంగాణ సెంటిమెంట్తో రెండు వేల పద్నాలుగు గెలిచారు రెండు వేల పంతొమ్మిదికి వచ్చే సెంటిమెంట్ ఒక్కటే ఉపయోగపడ్డది డెఫినెట్గా కేసీఆర్ పాలన పైన కూడా కలిపి జనం తీర్పు చెప్పారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు మూడుకి వచ్చే వరకు సెంటిమెంట్తో అనే అంశంతో పాటు ప్రధానంగా ప్రభుత్వ పనితీరు ప్రభుత్వం పట్ల సంతృప్తి అసంతృప్తి ఉంది అందువల్ల ఇది ఎస్ఆర్నో బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉంటుంది ఎక్కడ కూడా సో అందువల్ల రాజశేఖర రెడ్డి వరుసే జగన్మోహన్ రెడ్డి అని చూడలేం కదా రాజశేఖర రెడ్డి వారసత్వం కొనసాగుతుంది కదా అది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కొనసాగి పద్నాలుగులో కొనసాగి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగులో ఇరిపోతుందా మాయమైతుందా అది ఏమన్నా సో అందువల్ల డెఫినెట్గా రాజశేఖర రెడ్డి వారసత్వం ఉంటుంది జగన్ పాలన పట్ల ప్రజల అభిప్రాయం ఉంటుంది రెండు కలిపి ఓటింగ్ డిసైడ్ చేస్తారు బట్ డెఫినెట్గా ఒక ముఖ్యమంత్రి ఐదేళ్ళ అధికారంలో ఉన్న తర్వాత ప్రధానమైన అంశం అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి పని తీరుపైనే ఉంటుంది ఇప్పుడు షర్మిల ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలుగా ఉన్నారు రాజశేఖర రెడ్డికి అసలైన వారసురాలని నేనే అని అంటూ ఉన్నారు సో షర్మిల ప్రభావం ఏపీ రాజకీయాలు ఎలా ఉంటుంది అసలైన వారసులు అనేది తేల్చాల్సింది షర్మిల కాదు షర్మిల తాను అనుకుంటే అయిపోతుందా సో అల్టిమేట్గా ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డి వారసులు ఇప్పటికే తేల్చేశారు సో అందువల్ల ఇప్పుడు షర్మిల వచ్చి ఎవరిని అధికారంలోకి తీసేయాలంటుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి తొలగించాలి అంటుంది పోని ఇప్పటికి ఇప్పుడు అర్జెంటుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారం నుంచి తొలగించాలి అన్నది షర్మిల పిలుపు అర్జెంటుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి తొలగిస్తే ఎవరు వస్తారు షర్మిలు వస్తారా సో రాజశేఖర రెడ్డి అభిమానులు ఎవరైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి కొడుకు బిడ్డ కావాలని కోరుకుంటారు ఇప్పుడు కొడుకు అధికారంలో ఉన్నాడు కొడుకును తొలగిస్తే బిడ్డ వచ్చే అవకాశం ఉందా లేనప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చే అవకాశం ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి పక్కగా జరిగితే అర్జెంటుగా రేపు పొద్దున ముఖ్యమంత్రి అయ్యేది ఎవరు షర్మిల కాదు కదా సో జగన్మోహన్ రెడ్డి కా కాకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పాడు ముఖ్యమంత్రి పదవికి పోటీ జగన్ వరుస చంద్రబాబు తప్ప జగన్ వరుస షర్మిల లేదు కదా అలాంటప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి అభిమానులు రాజశేఖర రెడ్డి వారసురాలుగా జగన్కు ప్రత్యామ్నాయంగా షర్మిల ఎట్లా చూస్తారు నాకు అర్థం కాదు సో అందువల్ల ఇవాళ జగన్ ఓడించి చంద్రబాబు నాయుడు తెచ్చుకుంటారా రాజశేఖర రెడ్డి అభిమానులు ఎవరైనా సో జగన్ ఓడించి పోలీసు షర్మిల వస్తుంది అంటే లాజిక్ అని ఉంటుంది ఏ షర్మిల కూడా రాజశేఖర రెడ్డి తనయ్య సో ఆ అభిమానంతో ఆల్టర్నేట్గా చూడొచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఆల్టర్నేట్గా చూ ఆ అవకాశమే షర్మిలకు లేనప్పుడు షర్మిల చంద్రబాబు నాయుడు ఒక్క మాట అనకుండా ఓన్లీ జగన్ పైన అటాక్ పెడుతున్నప్పుడు జనం ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు రాజశేఖర రెడ్డి అభిమానులు నాకు అర్థం కాని అంశం అందువల్ల జన షర్మిల ప్రభావం ఏమాత్రం ఉండకపోగా అది జగన్కు ఉపయోగపడుతుందని అంచనా ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఇంకా తన అనుకూల ఓటు రాజశేఖర రెడ్డి అభిమానుల ఓటు ఇంకా కన్సాలిడేట్ అవ్వడానికి షర్మిల ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉపయోగపడ్డ ఆశ్చర్యపడాల్సింది లేదు మీరు ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల ప్రజల్లో గొప్ప ఉంది షర్మిలను జగన్కు ఒక ఆల్టర్నేటివ్గా చూడడం లేదు షర్మిల అటు జగన్ను చంద్రబాబు నాయుడు విమర్శించకుండా ఓన్లీ జగన్నే విమర్శిస్తున్నారు సహజంగానే ఈ చంద్రబాబు నాయుడుకు ఉపయోగపడే అంశము అని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ చేసే ప్రచారానికి క్రెడిబిలిటీ పెరుగుతుంది కదా ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్గా మన కళ్ళ ముందు కనబడుతుంది కదా జగన్ తొలగించాలి అన్న శర్మిల పోరాటం విజయం సాధిస్తే జరగబోయే పరిణామం ఏంటి శర్మిల అయితే ముఖ్యమంత్రి కాదు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు సో చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి కావడాన్ని రాజశేఖర రెడ్డి అభిమానించి ఎవరైనా కోరుకుంటారా అంటే మొన్న తెలంగాణ ఎన్నికల్లో బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒక్కటే అని ఎలాగైతే ప్రచారం చేశారు ఇప్పుడు ఏపీలో షర్మిల టీడీపీ వైపే లోపాయకారంగా ఉన్నారు అని అంత బలం ఉందని అనుకోను బలం లేనప్పుడు లోపాయకారులు ఏముంటాయి అలా సో అక్కడ లోపాయకారి కన్నా కూడా షర్మిల ఎంటర్కై జగన్ మాత్రమే టార్గెట్ చేయడం వల్ల అది చంద్రబాబు నాయుడుకు లాభం అనే భావన ఉంటుంది తప్ప చంద్రబాబు నాయుడు లాభం కలిగించడానికే షర్మిల ఈ పని చేస్తోంది అని అనుకోను ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు లాభం చేస్తే షర్మిలకి వస్తుంది షర్మిలకి వచ్చే ప్రయోజనం ఏంటి సో అందువల్ల షర్మిల తన రాజకీయ ప్రయోజనాన్ని కూడా కోరుకుంటుంది కదా అవి జగన్ మీద కోపం ఉండొచ్చు కానీ జగన్ మీద కోపంతో తన రాజకీయ ప్రయోజనాన్ని బదులుకోదు కదా అందువల్ల అల్టిమేట్గా లోపాయకారి ఒప్పందం అనే యాంగిల్ కన్నా కూడా ర
మొన్న తెలంగాణ ఎన్నికలని కొన్ని పథకాలను మీరు పోల్చి చెప్పారు బీఆర్ఎస్ ఓటమికి దళిత బంధు ఒకటి డబల్ బెడ్రూమ్ ఒకటి ప్రధానంగా కారణమయ్యాయి అని సో ఇప్పుడు ఏపీలో జగన్కి ఏదైనా ఒక పరిణామాలు అంటే ఇప్పుడు చెప్తున్నారు వాలంటీర్ వ్యవస్థ కొంచెం అడ్వర్స్ ఇంపాక్ట్ చూపించే అవకాశం ఉంటుందని చెప్తున్నారు వాలంటీర్ వాలంటీర్ వ్యవస్థ గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ జగన్కు ఉపయోగపడుతుంది నా అంచనా అడ్వర్స్ ఏమి ఉండదు కొద్దిమంది ఎక్కడైనా వ్యక్తిగతంగా వాలంటీర్ల వ్యవహార సరళి అభ్యంతరకరంగా ఉండొచ్చు వాలంటీర్లు ప్రభుత్వ విరాల్ డబ్బులతో ఏర్పాటు చేసిన వాలంటీర్ వ్యవస్థను పార్టీ ప్రయోజనాలకు వాడుకుంటున్నారని ప్రతిపక్షాల విమర్శలు ఉండొచ్చు కానీ అవి ఎన్నికలకు సంబంధం లేదు ప్రజల ఓటింగ్కు ప్రజలు ఓటు వేసేటప్పుడు ఈ వ్యవస్థ ధర నాకు ఉపయోగం జరిగిందా లేదా అనే యాంగిల్తోనే ఓటేస్తారు సో ఇంకో యాంగిల్ ఉండదు ప్రజలకు నాకు ఉపయోగపడిందా లేదా అని వైసీపీకి ఉపయోగపడుతుందా టీడీపీకి ఉపయోగపడిందా అనే యాంగిల్ ఓటేయాలి కదా ప్రజలు ఓటేసేటప్పుడు తనకు ఉపయోగపడుతుందా అని అందువల్ల గ్రామ సచివాలయము వాలంటీర్ వ్యవస్థ పట్ల ఓవరాల్గా సానుకూలుతుందని అంచనా అందుకే మీరు గమనించండి టీడీపీ జనసేనకు కూడా వాలంటీర్ వ్యవస్థను విమర్శించడం లేదు కదా నాకు అక్కడ అడ అక్కడ ఇక్కడ స్టేట్మెంట్లు అవసరం అయితే కొనసాగిస్తామనే రీతిలో మాట్లాడుతున్నారు అందువల్ల కొన్ని వ్యవస్థలు ప్రజలకు ఉపయోగపడ్డప్పుడు ఆ వ్యవస్థలు ఎవరికి పేరు వచ్చినా వేరే పార్టీ వచ్చి కూడా దాన్ని ఆపలేరు రాజశేఖర రెడ్డి ప్రారంభించిన ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఆరోగ్యశ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు ఆపగలిగాడా సో అందువల్ల పేరు లేనా మార్చుతారేమో కానీ ఆపలేరు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టే ఉపాధి హామీ పథకాన్ని బీజేపీ ఆపిందా ఇప్పటికి కొనసాగుతుంది కదా ఉపాధి హామీ పథకం అందువల్ల ఎందుకంటే వాలంటీర్ వ్యవస్థ గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ పైన గతంలో పవన్ కళ్యాణ్ కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశాడు కొన్ని వివాదాలు జరిగాయి కానీ టీడీపీ జనసేనకు కూడా ఆ వ్యవస్థను టార్గెట్ చేస్తూ నిజంగానే జగన్కి అంత వ్యతిరేకంగా మారే ఉంటే దాన్ని ఊరుకుంటారా అసలు ఎన్నికల క్యాంపెయిన్ మొత్తం వాలంటీర్లు గ్రామ సచివాలయం పైన నడుస్తాయి అసలు రాజధాని మాట్లాడతలేదు కదా చంద్రబాబు నాయుడు మీరు ఎక్కడ చూడండి సో వైజా విశాఖ రాజధాని గురించి జగన్ మాట్లాడతలేడు అమరావతి రాజధాని గురించి చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడతారు మీరు గమనించండి రాజధాని రైతుల త్యాగాలు రాజధాని పోరాటం ఇంత చేసి ఇప్పుడు మొత్తం ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లో అప్పుడో ఇప్పుడో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని లేకుండా చేశారన్న విమర్శ మినహా అమరావతిని కాపాడుకుందాం ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఓటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇలా ఓటేద్దామని పిలిపిస్తున్నారా ఎందుకు ఇవ్వడం లేదంటే అమరావతిలోనే రాజధాని ఉండాలి అని ఆ చుట్టుముట్టున్న ప్రాంతాల్లో అభిప్రాయం ఉండొచ్చు కానీ అది రాజకీయ అంశంగా ఎన్నికల అంశంగా లేదు ఎన్నికల అంశంగా లేనప్పుడు రాజకీయ నాయకులు దాన్ని పట్టించుకోరు అందుకే మీరు టీడీపీ జనసేన చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ ఉపన్యాసాలు చూడండి మీరు అమరావతికి అంత ప్రాధాన్యత ఎక్కడ కనిపించడం లేదు అంటే రాజకీయ పార్టీల అజెండా అధికారంలోకి రావాలని ఉన్న పార్టీని నిర్దించాలి అని ఈ అజెండా ఉంటుంది జనాల అజెండా మాకేంటి సంక్షేమ పథకాలు ఏంటి అభివృద్ధి ఏంటి అనేది ఉంటుంది సో మొన్న తెలంగాణలో కూడా అలాంటి పీపుల్స్ అజెండాని మనం చూసాం ఇప్పుడు ఏపీ ప్రజల అజెండా ఏ విధంగా ఉండొచ్చు అంటే గత సంక్షేమ పథకాలు అమలవుతాయని ఉండొచ్చా లేకపోతే భవిష్యత్తులో వీళ్ళ ప్రకటించి మేనిఫెస్టో ఏ విధంగా ఉంటుంది సంక్షేమ పథకాల విషయంలో ఏమవుతుంది అంటే ఒకటి సంక్షేమ పథకాలు పొందుతున్న వారు ఆ పథకాల పట్ట సానుకూలత ఉండే ఒక ఆస్పెక్ట్ కానీ అదే సమయంలో సంక్షేమ పథకాలే గెలిపిస్తాయనుకుంటే పొరపాటు సంక్షేమ పథకాలు గెలిపిస్తే అధికార పార్టీ ఎప్పుడు గెలవాలి కదా ఇక ఒడుపు కూడా చరిత్ర సంక్షేమ పథకాలు అందువల్ల ఇతర పొలిటికల్ కాంటెక్స్ట్ అంటే సోషల్ కోయలిషన్లు ఎలా ఉన్నాయి ప్ర ఓవరాల్గా ప్రభుత్వం పట్ల సానుకూలత ఉందా వ్యతిరేకత ఉందా అనేక ఇతర అంశాలకు కూడా అంటే రాజకీయ కలీకలు ఎలా ఉన్నాయి ప్రత్య ప్రత్యర్థులు ఎలా ఉన్నారు ఇలాంటి అనేక అంశాల ఆధారంగా అంటే ఓటింగ్ జరుగుతుంది అంటే టీడీపీ ఎంత బలంగా ఉంది ప్రత్యర్థులు ఎంత బలంగా ఉన్నారు ఎంత బలహీనంగా ఉన్నారు అది ఇప్పటికి ఇప్పటికి ఇప్పుడు మనం ఎట్లా ఎక్కలేస్తాను కేం మీటర్ ఉందా సో అట్లా మీరు అల్టిమేట్గా పలానాడు గెలుస్తారని నాతో చెప్పించే ప్రయత్నం చేయకని నేను చెప్పాను అంటే మొన్న తెలంగాణ ఎన్నికలతో పోల్చుకుంటే చివరి దశకు వచ్చేసరికి కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందంట కాంగ్రెస్ చాలా బలపడుతుందంట ఒక ఆరు నెలలు ముందు లేనిది ఆరు నెలల తర్వాత కాంగ్రెస్ బలపడుతుందని ప్రచారం విస్తృతంగా జరిగింది అది జనాల్లో కొంత మార్పు కూడా కారణమైందని అంటూ ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎటువంటి పని అంటే అట్లా మనం అంచనా వేరే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఇప్పటికీ జగన్మోహన్ రెడ్డికి గతంలో వచ్చిన సీట్లు అయితే రావు అంతవరకు గ్యారెంటీ గతంలో నూట యాభై ఒక్క సీట్లు గెలుచుకున్నారు ఆ సంఖ్య నిలబెట్టుకోవడం అంత సులభం కాదు బట్ స్టిల్ ఇప్పటికిప్పుడు టీడీపీ జనసేన కలిసినాక కూడా జగన్ తుడిచిపెట్టుకుపోతాడనే అంచనా మాత్రం నిజం కాదు ఎందుకంటే ఆయనకు ఉన్న బలమైన ఓటింగ్ ఆయనకు ఉంది సో అది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మరీ ముఖ్యంగా ఉంది అందువల్ల అల్టిమేట్గా 
ఆ రాజకీయ వాతావరణం ఇప్పటికీ ఏర్పడింది నేను అనుకోను బట్ డెఫినెట్గా గతంతో పోలిస్తే ఆరు సీట్లు అయితే రావు ఇక ఎన్నికల్లో గెలుస్తారా ఓడతారా అనే అంచనాలు ఇప్పుడే మనం చెప్పకూడదు ఓకే వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇప్పటికి వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అని అంటున్నారు ఓన్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ సార్ అంటారా ఏమంటారు మీరే చెప్పండి సో అదే అంటే ఏ పార్టీ అయినా మాక్సిమం టార్గెట్ పెట్టుకుంటుంది సో మాక్సిమం టార్గెట్ అచీవ్ చేస్తుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది సో రాజకీయ పార్టీ అంటేనే అలా చేయాలి కదా అలా చేయకుండా ఉంటే రాజకీయ నాయకత్వం ఎట్లా అవుతుంది అంటే ఎన్నికలకు ముందే యుద్ధానికి ముందే ఎలా పడమంటారా ఎవరు అయినా అంటే మీరు ఇంత ముందు అన్నారు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డికి సింగిల్గా పోటీ చేస్తున్నా ఆ వ్యతిరేకత ఎక్కువగా కనిపించట్ తుడిచిపెట్టుకుపోయేంత కనిపించట్లేదు అని అంటున్నారు సో బలంగానే ఉందండి వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి వస్తున్నప్పటికీ జగన్మోహన్ రెడ్డి చాలా బలంగా ఉన్నారు బలంగా ఉన్నారు కనుక ముగ్గురు కలుస్తున్నారు కదా తడే ఎందుకు కలుస్తారు ప్రత్యర్థులు ఎప్పుడు కలుస్తారు నీ ఎదుటి వ్యక్తి బలంగా ఉంటేనే కలుస్తారు కదా బలైన కూడా కలవాల్సిన అవసరమే లేదు కదా సో ఎప్పుడు కూడా ప్రముఖ ప్రత్యర్థులు కలుస్తున్నారంటేనే అర్థం పో బల జగన్మోహన్ రెడ్డి బలంగా ఉంటేనే కలుస్తారు లేకపోతే ఇరవై నాలుగు సీట్లు ఎందుకు వదులుకుంటారు టీడీపీ సంతగానే జగన్ ఓడించగలిగే శక్తి ఉంటే ఇరవై నాలుగు సీట్లు ఎందుకు వదులుకుంటారు రైట్ ఫైనల్గా నాగేశ్వర్ గారు ఈ ఎన్నికల్లో గెలుపు వైసీపీకి ఎంత అవసరం టీడీపీకి ఎంత అవసరం జనసేనకి ఎంత అవసరం అన్ని పార్టీలకు అవసరం ఉంటుంది గెలుపు ఎంత అవసరం అంటే ఏముంది అన్ని పార్టీలకు అంటే ఒకటి అనుకుంటున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈసారి కనుక వైసీపీ ఓడిపోయినా టీడీపీ ఓడిపోయినా ఆ పార్టీలను తుడిచిపెట్టుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఏ రాజకీయ పార్టీ ఒక్క ఓటమితో తుడిచిపెట్టకపోదు సో దేశ భారత రాజకీయాల్లో అది జరగలేదు కదా అంటే బీజేపీ పైన నుంచి చూస్తుంది ఇక్కడ ఓడిపోయిన పార్టీని బీజేపీ ప్రయత్నం చేస్తుంది ప్రయత్నం చేసినంత మాత్రం తుడిచిపెట్టిపోతాయా రాజకీయ పార్టీలు రాజకీయ పార్టీలు అడ్రస్ లేకుండా ఎందుకు పోతాయి ఎప్పుడు కూడా అయితే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వం క్రియాశీలకంగా బియాండ్ ట్వంటీ నైన్ ఉండదు కనుక ఆ పార్టీ మోర్ ఛాలెంజెస్ని ఎదుర్కొంటుంది అని అంటున్నారు తప్ప ఏ పార్టీ కూడా తుడిచిపెట్టుకుపోదు కాంగ్రెస్ తుడిచిపెట్టుకుపోయిందా మళ్ళీ నిన్నగా మన జరిగిన తెలంగాణ ఎన్నికల్లో గెలిచింది పదేళ్ళ తర్వాత అందువల్ల రాజకీయ పార్టీలు తుడిచిపెట్టుకుపోవడం అనేది చాలా స్వీపింగ్ కంక్లూషన్ అది మీడియా వాడేటువంటి ఒక అశాస్త్రీయమైన విశ్లేషణ ఏ రాజకీయ పార్టీ తుడిచిపెట్టుకోదు బలైన పడవచ్చు బలపడవచ్చు కానీ తుడిచిపెట్టుకోవడం ఏంటంటే ఒక ఎన్నికలో ఓడిపోతే మొత్తం వాటర్స్ కూడా పోతుంది ఆ పార్టీ కానీ ఇప్పటికీ కొన్ని సర్వేలు టీడీపీకి అనుకూలంగా వస్తున్నాయి కొన్ని సర్వేలు ఎక్కువ సర్వేలు వైసీపీకి అనుకూలంగా వస్తున్నాయి ఈ సర్వేలను ఎంతవరకు నమ్మొచ్చు ఇప్పుడు వస్తుంది సార్ ఏ సర్వేలు వస్తే చెప్తే నేను ఆ సర్వే గురించి చెప్తాను కానీ కొన్ని సర్వేలు ఇట్లా కొన్ని సర్వేలు అట్లా అని ఏం చెప్తాం ఇండియా సర్వేల క్రెడిబిలిటీ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ వస్తాయి కదా ఇప్పుడు ఇండియా టుడే సర్వేలో వైసీపీ గెలుస్తారు టీడీపీ గెలుస్తున్నారు టైమ్స్ ఆఫ్ సర్వేలో వైసీపీకి ఇచ్చారు రివర్స్ ఇచ్చారు అందువల్ల ఆ సర్వేలన్నా మ్యానుపులేట్ అయి ఉండాలి లేదా ఆ సర్వేలైనా శాస్త్రీయంగా జరిపి ఉండాలి లేదా సర్వేల్లో ప్రజల మూడు వాళ్ళు క్యాప్చర్ చేయలేకపోవాలి ఈ మూడు కారణాలు ఏదో కారణమే ఉంటుంది ఎందుకంటే అంత డైవర్జెన్స్ ఉండవు కదా ఇప్పుడు రాజకీయ వాతావరణాన్ని అంచనా వేయడంలో అంత డైవర్జెన్ డైవర్జెన్స్ ఏంటి సో మీకు పదహారు సీట్లు ఒక టీడీపీ కష్టాయంటే పంతొమ్మిది సీట్లు వైసీపీకి వస్తాయని చెప్తే ఇంత డైవర్జెన్స్ ఇండియా టుడే సర్వే రిజల్ట్స్కు టైమ్స్ ఆఫ్ సర్వే రిజల్ట్కు డయామెట్రికలీ అపోజిట్ కంప్లీట్గా అపోజిట్ ఉన్నాయి అంత అపోజిట్గా రాజకీయ వాతావరణం ఉండదు కదా సో అందువల్ల డెఫినెట్గా ఆ సర్వే నేను చెప్పిన మూడు కారణాలు అవి ఉంటాయి ఆ సర్వే అన్న శాంపుల్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది కనుక సర్వే సైంటిఫిక్గా జరగకపోవచ్చు లేదా సర్వేలు మ్యానుపులేట్ అయ్యచ్చు రాజకీయ పార్టీల వల్ల లేదా సర్వేలకు అంతు చిక్కలు ప్రజల మూడైనా ఉండాలి అందువల్ల ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాగేశ్వర్ గారు ఆర్టీవీ కోసం సమయాన్ని కేటాయించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులు పరిణామాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయని దానిపైన మీ విశ్లేషణ అందించినందుకు మొత్తానికి వైసీపీ అంత బలహీనంగానూ లేదు టీడీపీ జనసేన పొత్తు ఖచ్చితంగా పార్టీలకు అవసరమే ప్రస్తుతం ఉన్న నేపథ్యంలో కానీ ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది మాత్రం జనాలు నిర్ణయించే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉంటాయని దాన్ని ఈ ఈలోపు చాలా సర్వేలు రావచ్చు కానీ ఆ సర్వేలో శాస్త్రీయత ఎంత ఉంది ఆ శాస్త్రీయత ఎంత ఉంది వాటి శాంపుల్ ఎంత ఉంది ఇవన్నీ కూడా చూసుకుని మాట్లాడాలి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజల మ్యాండేట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మాత్రం ఫలితాల రోజునే తెలుస్తుందని చెప్తున్నారు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు చూద్దాం మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో లక్ష్యం ఏ విధంగా ఉంటాయి ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి మరి వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన